ভোট সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বেলায়ত হোসেন দর্শক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সামনে রেখে ধারাবাহিক এই সংলাপে আমাদের আজকের আয়োজন বগুড়া চার আসন যে আসনটি গঠিত হয়েছে বগুড়া জেলার কাহালু ও নন্দীগ্রাম উপজেলা নিয়ে আর এই আসনটি নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুলতান মাহমুদ খান রনি এবং বগুড়া জেলা বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোশারফ হোসেন আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রথমে রনি ভাইয়ের কাছে যাই যে মানুষ কেন নৌকায় ভোট দিবে বলে আপনার মনে হয় এবারে আমরা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা বগুড়ার উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন তো মানুষ চায় এই কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে আরও একবার ক্ষমতায় থাকতে হবে আমরা সেই কারণে আশাবাদী কাহালু নদীর মানুষ তাদের উন্নয়নের স্বার্থে তারা এবার আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করবে একই প্রশ্ন আমি মোশারফ ভাইকে করতে চাই মোশারফ ভাই মানে গত বিগত নয় বছর ধরে আপনারা ক্ষমতায় নেই মানুষ এর মধ্যে কি আপনাদেরকে ভুলতে বসেছে নাকি মনে রেখেছে আগামী নির্বাচন কি মনে হয় যে ভোট দিবে না দিলে কি কারণে দিবে আমরা বিগত যে নির্বাচনগুলো সময় লক্ষ্য করেছি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত অবস্থায় আছে যে কখন আসবে সেই বিজয়ের ঘন্টা কখন আসবে সেই নির্বাচন মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমি গ্রামে গঞ্জে আমি কাজ করে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি বিভিন্ন পাড়া মহল্লা বিভিন্ন জায়গায় সেখানে মানুষ অনেক মানুষই আমাকে প্রশ্ন করে কতদিন দেখে নিয়েছি ধানের শিষটাকে আমরা চাই যে আগামী নির্বাচনে ধানের শিষে প্রার্থী আসুক এবং আমরা মন উজাড় করে ভোট দিব আমরা দেখেছি জাতীয় সংসদ নির্বাচন উনিশশো সালে পর বেশি সংখ্যক বাড়ি বিএনপি সংসদ সদস্যের হাতেই এখানে আমাদের এই আসনটা ছিল বারবার আমরা এখান থেকে ভোটে নির্বাচিত হয়েছি বিগত পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনে আপনারা দেখেছেন যে আমরা এই আসন থেকে নির্বাচন করতে পারি নাই আমাদের সাধারণ মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই সারা বাংলাদেশের মানুষ আপনারা দেখেছেন যে পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনে যেখানে ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সেখানে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যেতে পারে নাই আমরা চাই যে বিএনপি অবশ্যই এখানে নির্বাচিত হবে এবং ফ্রি অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন হলে আমরা অবশ্যই ভাই আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের দুজনের উদ্দেশ্যে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে এরই মধ্যে যেহেতু দুই দুইজনই বা আপনারা নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছেন যে আপনারা এই আসন নিয়ে আশাবাদী সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের দলের পরিকল্পনা কি নিয়ে গেছেন কি ধরনের সভা সমাবেশ মিছিল মিটিং করছেন নাকি সাধারণ মানুষের কাছেও যাওয়া শুরু করেছেন সরকারের অন্যান্য কর্মকাণ্ডগুলো তুলে ধরার জন্য একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত মানুষের কাছে যাচ্ছি এবং সরকারের অন্যান্যগুলো মানুষকে জানাচ্ছি এবং তাদের আমরা ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছি একই প্রশ্ন মোশারফ ভাই করছি যে আপনারা কি দলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা আছেন যে দল নির্বাচনে যাবে কি যাবে না শেষ পর্যন্ত এগুলো আপনারা কি কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন নাকি হ্যাঁ আমরা অবশ্যই কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছি তবে এটুকু আমরা বলতে পারি যে সাধারণ মানুষের ডোর টু ডোর আমরা যাচ্ছি তাদের সঙ্গে কথা বলছি আগামী নির্বাচন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ একটা ভাব আমরা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সেখানে প্রত্যেকটা গ্রাম ইউনিয়ন মহল্লা এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা সভা সমাবেশ করার চেষ্টা করছি এখন সেখানে আমরা যখন করতে যাচ্ছি বর্তমান সরকার দলীয় যারা আছে আমরা তারা যতটুকু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আমরা ততটুকু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে আপনি যে অভিযোগটা করেছেন সেই অভিযোগটা নিয়ে আমি রনি ভাইকের কাছে জানতে চাই যে উনি যেটা বললে যে আপনারা বাধা দিচ্ছেন ওনাদেরকে অভিযোগটি আসলে কতটুকু এটা এটা আসলে প্রকৃতপক্ষে সত্য নয় কেননা রাজনৈতিক সকল দল তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচি পালন করবে সেখানে কোনো বাধা কারোই নেই নাশকতার কিছু ঘটনা ছিল সাইদিকে চাঁদ দেখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো নাশকতার ঘটনা হয়েছিল উপজেলা পরিষদকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই ধরনের মামলার যারা আসামি রয়েছে তারা তো পুলিশের চোখে অপরাধী তারা হয়তো কোনো নির্বিঘ্নে কোনো কিছু করা তাদের সুযোগ নেই কিন্তু যারা দলের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছেন তারা নির্বিঘ্নে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার সুযোগ নির্বিঘ্নে রনি ভাই বললেন যে আপনারা নির্বিঘ্নে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন তাহলে আপনি বলুন রনি ভাই যে কথাটা বলে গেল আমরা চাই যে যারা চাঁদ দেখা মামলায় বিভিন্ন কিছু অকারণ যখন ঘটেছে শাস্তি তাদেরই হোক যারা অ্যাকচুয়ালি দোষী কিন্তু সেখানে মুষ্টিমে যে কয়েকজন লোক ঘটিয়েছে সেখানে আমার নন্দীগ্রামে আমি দেখেছি প্রায় উনত্রিশ হাজারের মতো আসামি হয়েছে এত লোককে আসামি করে যেই প্রকৃত দোষী সেই শাস্তি পাক কিন্তু নিরহ মানুষ যেগুলো সারাজন গ্রামে যাদের দলীয় কোনো পোস্ট নেই পদবি নাই রিক্সা ভ্যান চালায় সেই লোকগুলোকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আজ মানে একটার পর একটা মামলা এক একজন দশটা পনেরো বিশটা করে মামলাকে হাজিরা দিচ্ছি আলোচনায় আমরা আরেকটি প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আপনারা বলেছেন দুজনেই আপনারা ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন আপনি বলেছেন যে বাধা দেওয়া হচ্ছে উনি বলছেন যে বাধা দেওয
তাদের মনের ভাষাটা আপনারা কতটুকু বুঝতে পারছেন আমি যদি বিশেষ করে কাহালুনন্দি গ্রামের কথা বলি রনি ভাই আপনার কাছে আসি একটু যে কাহালুনন্দি গ্রামের মানুষ কি বলছে তারা কি চাচ্ছে তারা কি ধরনের উন্নয়ন চাচ্ছে আসলে দুই হাজার নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে এই দীর্ঘদিনে তারা যে সরকারের যে উন্নয়ন সারা বাংলাদেশে যেভাবে সুষম উন্নয়ন হয়েছে তার ধারাবাহিকতায় বগুড়াতেও যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে এতে করে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম আমরা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক একটি সারা পেয়েছি তারা চাই সরকারের এই কাজগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য এইখানে মানুষের মধ্যে একটি ব্যাপক সারা রয়েছে তারা চাই বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বগুড়া যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই লক্ষ্যেই তারা আওয়ামী লীগকেই আবারও বেছে নেবে বলে আমরা মনে করি আমি ওই আবারও সেই কথাটাই বলতে চাই যে নয় বছর তো আপনারা নেই তো সেই নয় বছরে কি এই কাহালনন্দী গ্রামের মানুষকে আপনারা ধরে রাখতে পেরেছেন বা আপনার নেতাকর্মীদেরকে হ্যাঁ আমি এদিক থেকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এরকম যে বিগত দিনে যে আমরা ভোটের ছিলাম আমরা সেখান থেকে হয়তো সরে এসেছি আমরা কেন সরে এসেছি আপনারা দেখেছেন যে বগুড়া দুটা আসন যে পেয়েছে এটা তো ধ্রব তারার মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা আসন বাট আমার আমার সংসদীয় আসনটাই আমি বলিনি যেখানে আমরা দেখা যায় যে একটা চেয়ারম্যান প্রার্থী সাধারণত ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হলে তিনি পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার ভোট পায় আমার নন্দীগ্রাম কাহালু প্রায় তিন লাখের কাছাকাছি ভোটার যেখানে মাননীয় সংসদ সদস্য যে নির্বাচিত হয়েছে মাত্র বাইশ হাজার সামথিং ভোটে এটাকে মেনে নেওয়া যায় না যে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন ছিল কিন্তু এই নির্বাচন যদি সত্যি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হতো তাহলে তিন লাখের ভিতর ডেভিয়েশন হয়ে এত কম ভোট আসার কথা নয় আর আমি যেটা বলতে চাই আমরা আগামী দিনে যে টার্গেট করছি মাননীয় আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ নেতৃত্ব এবং খালেদা জিয়া তারুণের রহংকার দেশ নায়ক তারেক রহমান বিগত দিনে বগুড়ার জন্য যা করে গিয়েছেন উনি বগুড়ায় আমাদের আন্তর্জাতিক মানের যে আমাদের মেডিকেল কলেজ এখানে আমাদের যে রাস্তাঘাট প্রশস্তকরণ এখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে এজমাকিয়ার সেন্টার এবং বিভিন্ন দিক রাস্তাঘাট প্রশস্তকরণের যে কাজগুলো অব্যাহত রেখে গিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতায় আমরা এই নয় বছরে কিন্তু তেমন কিছু উন্নয়ন পাইনি আমি নিজে আমার গাড়িতে চালিয়ে আসলাম এই রাস্তাটা এত ভাঙা ক্ষত যা আসতে সময় লাগে খুব কোনো মিনিট সেখানে সময় লেগে গেল আমার এই আলোচনা আমরা আসতেছি আমরা একটু আমাদের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি আমরা এই কাহালু নন্দী গ্রাম আমরা গতকালকে বগুড়া তিন আসন নিয়ে কথা বলছিলাম সেখানেও কিন্তু রাস্তাঘাট নিয়ে কথা হচ্ছিল যে রাস্তাঘাটের বেশ কিছু এলাকায় রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে একই ধরনের সমস্যার কথা কিন্তু আমরা এই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেও শুনেছি যে কাহালু নন্দী গ্রামেও রাস্তাঘাটের একটু অবকাঠামোগত সমস্যা আছে আরেকটি একটি সমস্যার কথা আমরা শুনেছি যে এখানে ঠিক বগুড়া তিন আসনের এলাকায় যে মাদকের কথা বলছে সে এখানেও কিন্তু মাদকের সয়লাভ আছে আপনারা তো এখন ক্ষমতায় আছেন এখন আপনারা এই মাদক নির্মূল এবং অবকাঠামো উন্নয়নে আপনারা কি ভূমিকা রাখছেন এবং আগামীতে ক্ষমতায় আসলে আপনারা কি ভূমিকা রাখবেন এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলেন বগুড়ার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই দুই হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রকল্প বগুড়া জেলার জন্য অনুমোদন করেছেন এবং সেই প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে আমাদের কাহালু নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে আমাদের ষাটটি সংসদীয় এলাকাতে যে রাস্তাগুলোর সমস্যা রয়েছে সে রাস্তাগুলো মেরামত বা সংস্কার করার জন্য ইতিমধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে আর মাদকের যে বিষয়টি রয়েছে এখানে আসলে আমরা পুলিশ প্রশাসন তারা অত্যন্ত সফল এ ব্যাপারে তার মাদকের ব্যাপারে বগুড়াতে পুলিশ প্রশাসন তারা খুব ভালো কাজ করছে পাশাপাশি আমরা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছি মাদক আছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে আমরা রাজনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে মানুষকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করছি পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে নির্বাচিত যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছে তারাও কাজ করছে আমরা চাই মাদক সমাজ থেকে নির্মূল করা হোক সে পদক্ষেপগুলো আমরা আসলে গ্রহণ করেছি এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি একই প্রশ্ন করতে চাই মোশারফ ভাইকে যে আপনারা আপনারা যদি আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসেন তাহলে এই মাদক নির্মূলের বিষয়ে আপনারা কি ভূমিকা রাখবেন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে আপনারা কি ভূমিকা রাখবেন আসলে মাদক একটি জাতীয় সমস্যা যেটা আমাদের জাতির বিবেক থেকে শুরু করে আগামী দিনে যে তরুণ মানুষ যারা তাদেরকে মানে দিন দিন অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে সে আমার ছেলে মেয়ে হোক আর জাতির যে কোনো সন্তানে পরিবারের সন্তানই হোক আমরা চাই যে মাদক মুক্ত একটা দেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে এবং সেখানে আমরা বিগত নয় বছর আগে আমরা নয় বছর থেকে ক্ষমতায় নেই এখন তার চেয়েতে বেশি গুণ আকারে মাদক আমাদের এলাকায় বিশেষ করে নন্দিয়াম কাহালুর প্রত্যেকটা বাজার স্টল এবং সবটা জায়গায় মানে প্রচার করে করে বিক্রি করার মতো অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে যেখানে আমাদের প্রশাসনের ভূমিকা আরও সক্রিয় হওয়া উচিত আমি মনে করি প্রশাসন ইচ্ছে করলে কোনো মাদক বিক্রেতা বিক্রি করতে পারবে না ছোটোখাটো দুই একটা থাকতে পারে
যে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে আমাদের রাস্তাঘাট নির্মাণ সহ বগুড়াকে মেগা সিটি করে আমরা উত্তরবঙ্গের ভিতরে সবচেয়ে ভালো একটা জায়গা হিসেবে উপহার দিব জাতির সামনে ধন্যবাদ মোশারফ ভাই রনি ভাই আমাদের সময় একেবারে শেষ আপনাদের দুজনকেই আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আজকে আমরা দর্শক কথা বলছিলাম বগুড়া চার আসন নিয়ে যেখানে কালু এবং নন্দীগ্রাম উপজেলা নিয়ে এই আসনটি গঠিত হয়েছে তো এই ছিল ভোট সংলাপের আমাদের আজকের আয়োজন আগামী পর্বে আমরা কথা বলবো বগুড়া পাঁচ আসন নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ের